どうも皆さんこんにちはマミムンですということで今回は防具装飾の使い方やネザライト強化のかじ型について紹介していきますということで新たにマインクラフト 1.20 からこのような既存の防具にさまざまな装飾ができるというものが追加されますすでにね見たことがない防具が並んでいるのが分かりますよねではこの防具一体どのように作るのかというとまずは新たに16種類のカジ型というものが追加されましたこのカジ型は防具のデザインの基礎となるものになっていて例えば全焼基地には略奪者風の装飾というカジ型がこのように全焼基地のチェストの中に入っていたりします他にもオーバーワールドには砂漠の寺院やナンパ船のチェストの中にあったりディメンションを移動してネザーやエンドなど構造物ごとに固有のものもを発見できますこれまで紹介したものは全てチェストの中に入っていたんですが海底神殿のカジ型に関してはエルダーガーディアンを倒した時にまれに入手できるというレアなアイテムになっていますこういったカジ型を集めてどのように防具に装飾していくのかそれは新たにリニューアルされたカジ台を使っていきます新しいカジ台を開くとこのようにスロットが増え防具盾も見えますねこれまでのバージョンと新バージョンを比べてみると大きく変わっていることがわかります。それでは新しいカジ台の使い方を見ていきましょう。3つのスロットは左からカジ型、装備、鉱石を入れるスロットになっています。まずは先ほど紹介したカジ型を一番左のスロットに入れます。次に既存の装備を真ん中のスロットに入れていきます。最後に鉱石を入れることによってこのように。新しい見た目の防具を作り出すことができましたカジ型はどの部位の装備にも当てはめることができるのでヘルメットやレギンスブーツに装飾をつけることができますこのように3つのアイテムを組み合わせて新たに作り出した装備は回収するとこのようにカジ型や鉱石を消費しますただせっかく集めたカジ型を1つの防具で消費してしまうのはもったいないのでなんとねこのカジ型複製する方法があるんですねカジ型の複製には作業台を使いますまず自分の持っているカジ型を置いて次にカジ型を複製する特定のブロックを中心に置きますこれはね後ほど紹介しますそしてその周りにダイヤモンドをぐるっとね囲うように7つ置くとカジ型が複製されましたかなりねダイヤモンドを消費しますこのカジ型の複製には中央に特定のブロックが必要になりますそれはカジ型によって異なりネザーラックやブラックストーンエンドストーンなどもありますでは特定のブロックを含めカジ型のデザインを全て見ていきましょうまずは略奪者風の装飾ですピリジャーの全焼基地からカジ型を入手でき複製には丸石を使います続いては砂丘風の装飾です砂漠の寺院でカジ型を入手でき複製には砂岩を使います続いては海洋風の装飾ですナンパ船からカジ型を入手でき複製には丸石を使います続いて密林風の装飾ですこちらはジャングルの寺院でカジ型を入手でき苔むした丸石で複製します続いては潮流風の装飾ですこちらはエルダーガーディアンから稀にドロップするカジ型になっていてプリズマリンを使うことによって複製することができます続いて監獄風の装飾です古代都市からカジ型を入手でき複製には深層岩の丸石を使います静寂の装飾こちらも古代都市からカジ型を入手でき複製には深層岩の丸石を使います続いてはベックス風の装飾です森の洋館からカジ型を入手でき複製には丸石を利用します続いてはあばら模様の装飾ですネザー要塞からカジ型を入手できネザーラックで複製することができます続いては豚の花風の装飾です砦の遺跡からカジ型を入手でき複製にはブラックストーンを使います続いては要塞風の装飾です要塞でカジ型を入手でき複製にはエンンドストーンを使います続いては戦闘風の装飾こちらはエンドシティでカジ型を入手できプルパブロックを使って複製することができます
先駆者風の装飾旅路の遺跡の中にある怪しげな砂利をブラシで払うことによってまれに入手することができ複製にはテラコッタを使います続いては牧車風の装飾ですこちらも旅路の遺跡の怪しげな砂利から入手でき複製にはテラコッタを使います職人風の装飾も旅路の遺跡の怪しげな砂利から入手でき複製にはテラコッタを使います主人風の装飾こちらも旅路の遺跡から入手でき複製にはテラコッタを使いますこのように16種類のかじ型を使ってさまざまな装飾を楽しむことができます組み合わせも自由自在ですね続いては装飾の色について見ていきます先ほど金印ゴットを入れていましたがこの場所には鉱石関連のアイテム10種類を入れることができ装飾をそれぞれの鉱石の色に変えることができます例えば鉄印ゴットを入れればこのような白っぽい見た目に鉱石を変えていけばこのようにさまざまな色を楽しむことができますレッドストーンやアメジストネザークォーツといったものも使えますねまた防具の素材と同じ素材でもこのように装飾することができます鉄同士やネザライト同士の装飾も可能ですこちらは同じかじ型で色だけを変えたものになります鉱石によって結構印象が変わりますよね特に黒色のネザライト防具をベースに色を変えていくとどれも非常にかっこよく見えますこれらの装飾は全ての防具に適用することができますチェーン防具や亀の甲羅にもつけることができるんですねさまざまなかじ型鉱石を使った色や防具で自分好みにカスタマイズできます一度装飾した防具もかじ型と鉱石があればこのように再度違うデザインに変更することもできますまたかじ型を使って装飾をしたとしても防御力には全く影響しない仕様になっていますまた鉄装備などに金の装飾をしていても通常通りピグリンが襲ってくるので注意が必要です続いては専用のかじ型が必要になったネザライト装備の作り方について見ていきましょうこれまでネザライト装備を作ろうとした場合かじ台にダイヤモンドの装備そしてネザライトインゴットを使うことによってこのように簡単にネザライト装備を作ることができていましたがこの作り方が大幅に変更されましたこれは前半でも紹介した火事台の仕様変更に伴うものです。今後ネザライト装備を作るにはまずネザライト強化用の火事型が必要になります。この火事型は砦の遺跡のチェストの中にランダムに生成されています。実際にチェストを探してみると稀にこのように火事型を見つけることができます。また宝部屋には必ず2個あるということで実際にチェストを見てみると1つ目そしてその横のチェストですねこちらには2つ目このようにネザライト強化用のかじ型が入っていますこのようにネザライト装備は一段と作成が難しいものになりましたそれではネザライト装備を作っていきましょうまずは先ほど持ち帰ったかじ型を一番左のスロットに真ん中にダイヤモンド装備を入れて最後にネザライトを置くとこれまで通りネザライト装備を作ることができますこれはもちろんツルハシや剣にも適用されますこのように必ずかじ型が必要になりますさらにこのかじ型一度使ってしまうとなんとね消費してしまうんですね非常にコストパフォーマンスが悪いですがこちらも複製する方法がありますかじ型とネザーラックそして7つのダイヤを使うことによって複製できます。このように今後ダイヤの需要が非常に高まりそうです。今回の変更について開発者は、プレイヤーがダイヤモンド装備を使用する時間を伸ばすことや、ネザライト装備をゲーム進行においてより重要な成果にするといった目的があると語っています。続いては、火事型に関連した新しい進捗を見ていきましょう。一つ目はクラフティングはニュールックという進捗になっていて火事台で新たに追加された火事型を使って防具装飾を施すことによって達成することができます種類問わず火事型を使って装飾することによって達成することができます続いてはスミッシングウィズスタイルという進捗になっていて
今ここに並んでいる8種類のカジ型をそれぞれ最低1回防具に装飾することで達成できますあくまで追加された全てのカジ型ではないんですがカジ型の中でも比較的入手が困難なものをここまで集めるのは大変ですねこちらが必要な8つのカジ型とそれぞれの入手方法ですおなじみの防具でも防具装飾があれば簡単に新しい見た目や自己表現ができますねカジ型のコンプリートに挑戦するのもいいかもしれません動画の内容を気に入っていただければチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたしますそれではまた次回の動画でお会いしましょう